हेलो फ्रेंड्स माई सेल्फ प्रभु राजपूत आई वेलकम यू ऑल इन अवर टूडे वीडियो सेशन आज फ्रेंड्स हम जो है डिप्लोमा इंजीनियरिंग के अंदर सिविल और मैकेनिकल के सेम थ्री के अंदर जो सब्जेक्ट आता है एस एम वन यानी कि स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स वन और एस एम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बारे में डिस्कस करेंगे उसके अंदर जो है आज चैप्टर हम डायरेक्ट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ले रहे हैं तो सबसे पहले ये सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये सब्जेक्ट है क्या ये सब्जेक्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं देखिए स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मतलब हमको स्ट्रक्चर के रिलेटेड पढ़ना है चाहे सिविल स्ट्रक्चर हो हर जगह पे आपको पता है माइल स्टील और ये सारे जो है वो सिविल कंस्ट्रक्शन इन सब में भी यूज होते हैं और मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन जैसे कि इंजिन और इन सब के अंदर भी यूज होते हैं तो इनकी सारी प्रॉपर्टी ये कैसे बिहेव करते हैं सॉलिड्स कैसे बिहेव करते हैं मतलब कितना लोड अप्लाई करने पे वो टूट जाएंगे शेप चेंज करेंगे क्या होगा सॉलिड के अंदर वो आप लोगों को इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ना है ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आपको इसके बाद फर्दर आगे वाले सेमेस्टर्स में इसके और सब्जेक्ट्स आएंगे डिजाइन के ये डिजाइन का फंडामेंटल सब्जेक्ट है जैसे आप प्रीवियस सेमेस्टर के अंदर अप्लाइड मैकेनिक्स पढ़ चुके हैं ऐसे ही आगे सिविल के अंदर एस एम टू स्ट्रक्चर मैकेनिक्स टू डी एस एस डी आर सी एस ऐसे सब्जेक्ट पढ़ेंगे और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर इसके बाद थियोरी ऑफ मशीन टॉम डी डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स टूल ऐसे डिजाइन के सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे बेसिकली डिजाइन ब्रांच का ये सब्जेक्ट है जिसके अंदर हमें सॉलिड सॉलिड का कैसा मैकेनिज्म है सॉलिड की क्या क्या प्रॉपर्टीज है सॉलिड का शेप चेंज कैसे होता है सॉलिड के अंदर कैसे स्ट्रेसेस लगते हैं क्या होता है ये सब कुछ हमें पढ़ना है ये आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है अगर आपको डिजाइन इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर जाना है या किसी भी ब्रांच में जाना है ये डिजाइन का जो फंडामेंटल नॉलेज है जो मटेरियल का बिहेवियर है वो आपके लिए बहुत ही जरूरी है तो सबसे पहले इसमें स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली प्रॉपर्टी सबसे पहला जो टॉपिक है वो है स्ट्रेस गुजराती में आने के वाय प्रतिबंध यस स्ट्रेस क्या होता है काफी लोग ऐसा बोलते हैं द फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया इट्स कॉल स्ट्रेस नहीं समझिए तो प्रेशर क्या था प्रेशर भी आप पढ़ चुके हैं प्रेशर क्या था प्रेशर इक्वल टू फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया कि फोर्स हम जो लगाते हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं और पर यूनिट एरिया जो फोर्स की वैल्यू है उसे प्रेशर बोला जाता है बट एज पर न्यूटन थर्ड लो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन तो फोर्स जब मटेरियल पे लगाया तो मटेरियल के अंदर से भी एक फोर्स क्रिएट होगा तो वो फोर्स जो रेजिस्टिंग फोर्स है एक्सटर्नल फोर्स के सामने जो रेजिस्टिंग फोर्स है वो रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया उसे बोला जाता है स्ट्रेस क्या बोला जाता है स्ट्रेस यस स्ट्रेस द रेजिस्टेंस टू द फोर्स पर यूनिट एरिया इट्स कॉल स्ट्रेस एकम क्षेत्रफल ऊपर बाह्य बल सामे पैदा थता अवरोध ने के वाय स्ट्रेस दोनों का देखिए फोर्स का यूनिट क्या आता है न्यूटन एरिया का मीटर स्क्वायर या एमएम स्क्वायर न्यूटन पर एमएम mm स्क्वायर तो इसका भी यूनिट क्या होगा स्ट्रेस का स्ट्रेस को जो है वो सिग्मा से डिनोट किया जाता है इसे सिग्मा बोला जाता है फोर्स जो है वो पी या एफ दोनों से डिनोट कर सकते हैं और एरिया जो है वो ए तो अभी देखो न्यूटन फोर्स का जो यूनिट होगा वो न्यूटन और एरिया एम एम स्क्वायर यानी कि यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज न्यूटन प्रति एम एम स्क्वायर जिसको मेगा पास्कल भी बोला जाता है ये क्या होता है सारे यूनिट्स ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे सो so, अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि किसी भी बॉडी पे किसी भी मटेरियल पे फोर्स लगाओगे तो अंदर से जो रेजिस्टेंट फोर्स जो जनरेट होता है जो प्रतिबढ़ देखिए नाम क्या है प्रतिबढ़ बढ़ आपता जे प्रति मतलब सामने से जो दूसरा जो बर्ड लग रहा है जो सामने से जो फोर्स लग रहा है दैट कॉल्ड स्ट्रेस स्ट्रेस इक्वल टू द रेजिस्टेंस फोर्स फ्रॉम द बॉडी पर यूनिट एरिया यस पर यूनिट एरिया अगर एरिया बहुत ही बड़ा है एरिया की वैल्यू अगर हम बढ़ा देंगे ठीक है फोर्स के रिस्पेक्ट में तो स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो जाएगी कम हो जाएगी अब यह स्ट्रेस कहां काम आता है इंजीनियरिंग के अंदर यह स्ट्रेस है क्या प्रैक्टिकली क्या है तो समझिए कि अगर कोई छोटे एरिया के ऑब्जेक्ट पे ज्यादा फोर्स लगा दिया तो ऑब्जेक्ट क्या होगा ब्रेक हो जाएगा टूट जाएगा मतलब ऐसी वैल्यू 
ऐसे अलग अलग जो वैल्यू है ठीक है उसको ब्रेकिंग स्ट्रेस बोलते हैं फेलियर स्ट्रेस बोलते हैं आप आगे पढ़ोगे तो ये सारे जितने भी ऑब्जेक्ट है जितने भी सॉलिड्स है इनके अंदर कब ब्रेक होगा कब शेप चेंज होगा ठीक है कब डिफॉर्मेशन होगा तो वो सब जानने के लिए स्ट्रेस जानना जरूरी है ये स्ट्रेस के ऊपर से ही हम क्या करते हैं मटेरियल की डिजाइन करते हैं ये स्ट्रेस हमें लिमिट दिखाता है स्ट्रेस क्या दिखाता है हमें लिमिट दिखाता है अलग अलग मटेरियल का ब्रेकिंग स्ट्रेस और ये सब की वैल्यू अलग अलग होती है उसके हिसाब से हम जो है उन मटेरियल के इंजीनियरिंग एप्लीकेशन के अंदर डिजाइन करते हैं तो स्ट्रेस आप लोगों को अच्छे से पता चल गया होगा स्ट्रेस के अलग अलग टाइप्स है देर आर सिक्स टाइप्स ऑफ स्ट्रेस फर्स्ट टेंसाइल सेकेंड कंप्रेशन थर्ड शेयर फोर्थ बैंडिंग फिफ्थ टॉर्शनल सिक्स इज अ फटिंग Which is not mentioned in your book. Fatigue stress भी होता है वो भी आप आगे पढ़ेंगे कि साइक्लिक लोडिंग में अगर फेलियर होता है तो इन सब के पहले लिमिट के पहले फेलियर हो जाता है काफी बार साइक्लिक लोडिंग की वजह से तो वो फटिक के अंदर आता है उसकी डिजाइन एंड्योरेंस लिमिट से करते हैं वो सभी आपकी बुक के अंदर नहीं है अभी आपकी बुक के अंदर फाइव टाइप्स ऑफ स्ट्रेस है फाइव टाइप्स ऑफ स्ट्रेस अकॉर्डिंग टू फाइव टाइप्स ऑफ लोड टेंसाइल कंप्रेशन सियर बैंडिंग एंड टॉर्शन सो नाउ लेट्स डिस्कस दिस फाइव टाइप्स ऑफ स्ट्रेस सो फ्रेंड्स नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्ट्रेस सो सबसे पहला जो टाइप है स्ट्रेस का टेंसाइल uh, स्ट्रेस फाइव टाइप्स ऑफ स्ट्रेस जो है बुक के अंदर वो हम डिस्कस करेंगे फाइव टाइप्स ऑफ स्ट्रेस अकॉर्डिंग टू फाइव टाइप्स ऑफ लोड है तो टाइप्स ऑफ लोड भी मैं आप लोगों को स्ट्रेस के साथ बताता जाऊंगा देखिए सबसे पहले सपोज एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर हमने P जितना स्ट्रेस सॉरी P जितना जो फोर्स है वो अप्लाइड किया है तो P जितना फोर्स जो है वो टेंसाइल है टेंसाइल का मतलब क्या आ रहा है ये ऑब्जेक्ट को खींच रहा है ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है खींच रहा है यस ताण तो खेचाऊ खेचाण बढ़ के वह तो देखिए अगर ये ऑब्जेक्ट को खींच रहा है तो इससे क्या होगा तो इससे ये मटेरियल के अंदर इसका पर यूनिट एरिया अगर इसका जो क्रॉस सेक्शनल है ये अगर राउंड बार हुआ तो राउंड होगा राउंड का जो एरिया होगा वो क्या आएगा पाई बाय फोर डी स्क्वायर सपोज ये जो है वो स्क्वायर हुआ तो स्क्वायर का एरिया क्या आता है अगर लेंथ ए है तो ए स्क्वायर ठीक है अगर ये ट्राइंगल हुआ तो ट्राइंगल हुआ तो क्या आएगा एरिया का फॉर्मूला रूट थ्री बाय फोर ए स्क्वायर एक साइड का स्क्वायर और अगर रेक्टेंगल हुआ तो क्या आएगा b इंटू डी ऐसे क्रॉस एक्सट्रल एरिया जो है उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा अगर टेंसाइल टाइप का लोड होगा तो टेंसाइल टाइप का स्ट्रेस लगेगा अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ लोड देर आर फाइव टाइप्स ऑफ स्ट्रेसिस तो पहला जो है वो टेंसाइल स्ट्रेस टेंसाइल स्ट्रेस इक्वल टू टेंसाइल फोर्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट एरिया पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ये जो है हम सब टॉपिक वन डिस्कस कर रहे हैं ठीक है तो अब ये टेंसाइल स्ट्रेस रियल लाइफ में कहां लगता है ये टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है ये टेंसाइल और जो कंप्रेशन है इसको डायरेक्ट टाइप ऑफ स्ट्रेस बोला जाता है सीयर और वो अलग है बैंडिंग और ये तो देखिए जैसे ट्रैक्टर जो है ट्रैक्टर ट्रॉली को क्या करता है पुल करता है खींचता है ठीक है तो अब ट्रैक्टर और ट्रोली का जो जॉइंट है वहां कौन से टाइप का स्ट्रेस लगेगा ट्रैक्टर आगे खींच रहा है ठीक है ट्रॉली को ऑन वेट की वजह से वो पीछे फ्रिक्शन और ऑन वेट की वजह से वो पीछे फोर्स लगाएगा दोनों के बीच में कैसा लगेगा टेंसाइल फोर्स टेंसाइल फोर्स लगेगा तो टेंसाइल फोर्स की वजह से मटेरियल के अंदर कैसा स्ट्रेस जनरेट होगा टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होगा तो उसकी जो लिमिट है उसकी लिमिट मटेरियल के टेंसाइल लिमिट अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस आता है यस मटेरियल का किसी भी मटेरियल का अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस होता है उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए अगर उससे ज्यादा होगा तो वो जॉइंट टूट जाएगा अगर उससे कम होगा तो वो जॉइंट टिकेगा ऑलवेज अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस से ये क्या होना चाहिए कम होना चाहिए तो ये टेंसाइल लोडिंग के अंदर आपको काम आएगा नाउ सेकेंड टाइप्स ऑफ स्ट्रेस इज अ कंप्रेशन कंप्रेसिव स्ट्रेस कंप्रेशन का मतलब क्या होता है जो लोड है वो कंप्रेशन में लगेगा किसमें लगेगा कंप्रे दाब दाब बढ़ लाख से तो देखो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को दबाओगे तो भी उसके अंदर क्या होगा स्ट्रेस जनरेट होगा ठीक है तो कंप्रेशन फोर्स अपॉन एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया एरिया सेम आएगा सिर्फ क्या कर रहे हैं खींच रहे हैं या दबा रहे हैं इसलिए इसको बोला जाता है दोनों को बोला जाता है डायरेक्ट स्ट्रेसिस तो देखिए तो इसका भी फॉर्मूला क्या आएगा पी अपॉन ए और यूनिट क्या आएगा न्यूटन पर एम mm स्क्वायर अब कंप्रेशन कंप्रेशन कहां काम आएगा देखिए सिविल के जो स्ट्रक्चर है 
जैसे बीम है ठीक है ये छत है उसका जो वेट है पूरा जो वेट वाला जहां पे भी वेट आएगा स्टैटिक लोड आएगा तो स्टैटिक लोड नीचे कहां पे लगता है तो नीचे वाले जो ऑब्जेक्ट है जैसे कि ये वॉल है उसको ये स्टैटिक लोड बियर करना है मतलब उसका जो वजन है किसी भी मैकेनिकल स्ट्रक्चर या इन सब का फाउंडेशन पे क्या लगता है उसका वेट लगता है तो वेट यानी क्या हुआ फोर्स फोर्स पर यूनिट एरिया तो उसको क्या करना है वो सस्टेंस करना है अगर अगर वो लोड जो है वो बहुत ही ज्यादा हो गया एरिया जो है बहुत कम होगा तो कंप्रेशन स्ट्रेस की वैल्यू बहुत ही बढ़ जाएगी अब कंप्रेशन स्ट्रेस की वैल्यू मटेरियल के अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से अगर बढ़ जाएगी तो स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा तो स्ट्रक्चर क्या होगा फेल हो जाएगा भंगाण थी जैसे टूटी जैसे यस तो उसकी वैल्यू ऑलवेज अल्टीमेट कंप्रेशन स्ट्रेस से क्या होनी चाहिए कम होनी चाहिए अब मैं आपको एक बात बताता हूं सारे ज्यादातर सॉलिड्स का जो अल्टीमेट कंप्रेशन स्ट्रेंथ है अल्टीमेट कंप्रेशन स्ट्रेंथ है वो ऑलवेज अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ से क्या होता है ज्यादा होता है क्योंकि सारे जो सॉलिड्स ज्यादातर है वो कंप्रेशन में ज्यादा देर टिक पाते हैं कंप्रेशन में इतनी आसानी से फेल नहीं होते जितनी जल्दी टेंशन के अंदर फेल हो जाते हैं जितने जितने जल्दी टेंशन के वो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और उन सब की वजह से वो आप ऑलरेडी जो है स्कूल के दरमियान ये सब पढ़ चुके हो ठीक है तो ये जो है ये बात आपको याद रखनी है कि ऑलवेज जो है कंप्रेशन स्ट्रेस का वैल्यू सॉलिड के अंदर ज्यादा आएगा हम डिजाइन करेंगे आगे वाले जो आपके सारे सेमेस्टर्स आएंगे उसके अंदर हम क्या करेंगे ये स्ट्रेस की वैल्यूज पे ये स्ट्रेस की वैल्यू आपको दी हुई होगी और आपको अलग अलग जैसे मैंने बोला ट्रैक्टर का ज्वाइंट ये जो वॉल है इसके ऊपर कितना स्ट्रेस लगेगा इन सब के डायमेंशन डिजाइन करेंगे कि कितना डायमेंशन रखेंगे तो स्ट्रेस जो है वो हमारा लिमिट के अंदर आएगा अल्टीमेट से बढ़ेगा नहीं तो हमारा स्ट्रक्चर सेफ रहेगा हमारा स्ट्रक्चर सेफ रहेगा ठीक है तो ये आप लोगों को पढ़ना है ये दो टाइप के स्ट्रेस हुए अब हम आगे पढ़ते हैं शेयर स्ट्रेस अब फ्रेंड्स जो थर्ड टाइप का जो स्ट्रेस है वो है शेयर स्ट्रेस मटेरियल जो है वो टेंसाइल और कंप्रेशन से काफी पहले शेयर के अंदर फेल हो जाते हैं शेयर स्ट्रेस की जो लिमिट होती है वैल्यू होती है वो टेंसाइल और कंप्रेशन से काफी कम होती है उसके अंदर मटेरियल जल्दी फेल हो जाते हैं इसको ध्यान से समझिएगा देखिए ये कैसा स्ट्रेस है कि टेंसाइल स्ट्रेस जो था टेंसाइल स्ट्रेस कैसा था मटीरियल के अंदर उसकी लाइन ऑफ एक्शन एक ही थी ठीक है यहां पे देखिए दोनों एक ही लाइन एक ही लाइन के अंदर लग रहे थे ठीक है अगर वो एक ही लाइन में नहीं लग रहे थोड़ा नीचे या थोड़ा ऊपर लग रहा है तो टेंसाइल स्ट्रेस क्या बन जाएगा शियर स्ट्रेस बन जाएगा वैसे ही कंप्रेशन स्ट्रेस की भी कंप्रेशन फोर्स की भी अगर लाइन ऑफ एक्शन चेंज कर दे ये सेम लाइन ऑफ एक्शन नहीं मेरा एक रेखा मना लागे अने थोड़ा अलग अलग थी जाए तो सीयर स्ट्रेस हो जाएगा सीयर फोर्स हो जाएगा क्या हो जाएगा टेंसाइल और कंप्रेशन में से सीयर फोर्स हो जाएगा और सीयर फोर्स में मटेरियल सबसे ज्यादा फेल होते हैं देखिए तो सीयर फोर्स सीयर फोर्स की सीयर स्ट्रेस की वैल्यू बहुत कम आती है सीयर फोर्स लगने पर देखिए सीयर स्ट्रेस यानी क्या सीयर फोर्स पर शीयर एरिया क्योंकि स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया सो सीयर फोर्स अपॉन शीयर एरिया तो फोर्स एयर फोर्स एफ और पर यूनिट एरिया एम एम स्क्वायर देखिए ये शेयर एरिया जो है ना वो समझना ध्यान से जरूरी है क्रॉस सेक्शन एरिया जो था नॉर्मल नौर, स्ट्रेस के अंदर वो और ये काफी अलग है जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं देखिए उसके अंदर हम क्रॉस सेक्शन एरिया ले रहे थे ये जो कट होने वाला इसके अंदर क्या होगा यहाँ पे ऐसे लगने की वजह से ऐसे ये मटेरियल के दो पार्ट यहां से हो जाएंगे तो जो जो भी एरिया कट होता है जो भी एरिया शेयर होता है उसका ऑलवेज यहां पे एरिया आता है वो मैं आपको और एक दो एग्जांपल के साथ बताऊंगा इधर भी ये एरिया आएगा ठीक है तो शेयर स्ट्रेस शेयर फोर्स पहले समझ लीजिए कि जिनकी लाइन ऑफ एक्शन अगर एक नहीं है ठीक है लाइन ऑफ एक्शन अगर एक नहीं है और तो ऐसा फोर्स क्या बन जाएगा शेयर फोर्स और उसकी वजह से जो मटेरियल के अंदर स्ट्रेस जनरेट होगा दैट्स कॉल्ड शेयर स्ट्रेस ठीक है वेदर इन अ कंप्रेशन वेदर इन अ टेंसाइल कि लाइन ऑफ एक्शन एक नहीं होनी चाहिए अब देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ बताता हूं जैसे कि ये जो है ये एक ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर यहां से फोर्स लग रहा है और यहां से फोर्स लग रहा है अगर यहां से फोर्स लग रहा है तो वो यहां से ब्रेक हो जाएगा अब यहां से ब्रेक हो जाएगा तो अगर ये ऑब्जेक्ट राउंड होगा तो एरिया फाइव बाई फोर डी स्क्वायर स्क्वायर होगा तो क्या होगा रेक्टेंगल होगा तो क्या होगा वो आपको आता है शेयर में और भी होता है सिंगल शेयर एंड डबल शेयर कि अगर मैं एक और फोर्स यहां पर लगा दू देखो अब ये ऑब्जेक्ट सपोज आपका ऐसा है और एक और फोर्स यहां पे लग जाए तो ऑब्जेक्ट यहां पे और यहां पे दोनों जगह से टूट सकता है ये ऑब्जेक्ट 
तीन हिस्सों में कन्वर्ट हो जाएगा ये एक ऊपर वाला ये बीच वाला साइड में निकल जाएगा और नीचे वाला तो तब दो एरिया कट हुआ एक यहां पे कट हुआ एक यहां पे कट हुआ तो उसको डबल शेयर बोलते हैं एरिया उसके अंदर पाई बाय फोर डी स्क्वायर नहीं आता है टू पाई बाय फोर डी स्क्वायर आता है पर ये सब आप लोग आगे पढ़ेंगे ठीक है तो अभी शेयर का मतलब समझिए शेयर मतलब कट होना जो एरिया कट होगा वो आएगा तो इसके अंदर पाई बाय फोर डी स्क्वायर आएगा पर आप, आप आगे देखिए अब देखो सपोज पंच है ऊपर पंच नीचे पेपर है ठीक है पेपर है या मटेरियल है अब ये पंच जो है वो राउंड है ये पंच राउंड है तो अब ये क्या करेगा यहां से मटेरियल को कट कर देगा यहां से मटेरियल जो है वो कट होके नीचे आएगा तो मटेरियल कैसा आएगा ऐसा आएगा उसका कुछ थिकनेस होगा ठीक है तो अब इसके अंदर एरिया क्या आएगा तो ये जो हैश एरिया है वो कट हुआ है ये मटेरियल के जो थिकनेस थी कुट्टी अब ये वाला हैश एरिया आएगा तो ये हैश एरिया क्या होगा तो देखिए राउंड का क्या होता है राउंड राउंड का सरकम क्या होता है पाई इंटू डायामीटर और इट्स थिकनेस पाई डी तो ये आप लोग आगे पढ़ेंगे शेयर का एरिया नॉर्मल से अलग आता है ये आपको ध्यान रखना है शेयर का एरिया ऑलवेज वो आएगा कि मटेरियल कहां से कट होता है ठीक है वेदर इन सिविल इंजीनियरिंग जो आपके बार से या मैकेनिकल स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी मशीनरी है कुछ भी है पंच और डाई की डिजाइन देखिए जहां पे आपको मटेरियल कट करना है आप चाहते हो कि मटेरियल कट हो जैसे कि फेब्रिकेशन प्रोसेस और इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है कि काफी जगह पे होल करना हो यहाँ पे मटेरियल कट करना होता है शीट में से तो हम क्या करते हैं ये पंच से फोर्स अपॉन एरिया उसके शीयर स्ट्रेस से क्या होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए तो मटेरियल क्या हो जाएगा वहां से कट हो जाएगा तो इन सब के लिए हमको शीयर स्ट्रेस जो है वो ध्यान से पढ़ना जरूरी है अब आप लोगों को शीयर स्ट्रेस समझ में आ गया होगा शीयर स्ट्रेस जो है वो बाकी के दो डायरेक्ट स्ट्रेस से क्या है अलग है शीयर स्ट्रेस के बाद अब बैंडिंग स्ट्रेस सो फ्रेंड्स अब लास्ट टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेस बैंडिंग स्ट्रेस एंड टोशनल स्ट्रेस तो इसका आपको सिर्फ इस चैप्टर के अंदर इंट्रोडक्शन है इसके डिटेल में आप पूरा अलग अलग जो दो चैप्टर है बेस्ड ऑन बेंडिंग स्ट्रेस एंड टोर्सनल स्ट्रेस उसके अंदर आप पढ़ोगे तो आइए पहले इसको समझ लेते हैं क्या होता है बेंडिंग स्ट्रेस तो बेंडिंग स्ट्रेस गुजराती में आने के बाद नमन प्रतिबंध तो ध्यान से देखिए अगर ये बीम है ठीक है और बीम के ऊपर लोड लग रहा है तो बीम लोड की वजह से अगर क्या हो जा रहा है बैंड हो रहा है मतलब झुक रहा है ठीक है ऐसे लोड की वजह से अगर उसका शेप चेंज हो रहा है झुक रहा है तो मटेरियल के अंदर जो स्ट्रेस जो जनरेट होता है उसे बोला जाता है बेंडिंग स्ट्रेस बेंडिंग स्ट्रेस को एफ या सिग्मा बी से डिनोट किया जाता है तो उसका फॉर्मूला है एम बाय जेड एम यानी बेंडिंग मूवमेंट जेड यानी स्ट्रक्शन मॉड्यूल जो आप आगे पढ़ोगे आगे वाले जो चैप्टर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और इन सब के अंदर पढ़ोगे तो वो जो है उसका हम पूरा जो चैप्टर आएगा तब हम डिस्कस करेंगे अब इसके बाद जो है वो टोर्सनल स्ट्रेस तो टोर्सनल स्ट्रेस कैसे लगता है तो टोर्सनल स्ट्रेस जो रोटेटिंग एलिमेंट होते हैं जैसे कि साफ्ट जो जो राउंड 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 जो घूमते हैं ठीक है सारे रोटेटिंग एलिमेंट जो है उसके अंदर ये टोर्सनल स्ट्रेस लगता है ठीक है तो देखिए जैसे कि ये एक साफ्ट है ठीक है तो ये यहां पे अगर मैं लोड ज्यादा दे रहा हूं ठीक है यहां पे क्या दे रहा हूं लोड ज्यादा दे रहा हूं तो इसकी वजह से इसकी वजह से यहां पे यहां पूरा जो साफ्ट है उसका शेप चेंज हो जाएगा ये पूरा जैसे स्ट्रेट हैंड है वो क्या हो जाएगा देखिए आगे से क्या यहां से देखिए फिक्स है यहां से क्या होगा शेप चेंज हो रहा है ठीक है शेप चेंज भी एक टाइप का फेलियर है डिजाइन दो तरह की होती है डिजाइन बेस्ड ऑन रिजिडिटी एंड डिजाइन बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ डिजाइन बेस्ड ऑन रिजिडिटी में क्या होता है शेप चेंज परमिसिबल नहीं है किसी भी कंपोनेंट का किसी भी मटेरियल का शेप चेंज हो गया तो वो उसका फेलियर है देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं जैसे हमने बिल्डिंग बनाई है बड़ी बिल्डिंग है उसके अंदर जो हमने स्टील यूज किया है सपोज वो टूटता नहीं है पर वो क्या हो जाता है बैंड हो जाता है तो बिल्डिंग क्या होगी पूरी झुक जाएगी तो वो अलाउड नहीं है इट इज अ वन काइंड ऑफ फेलियर जैसे लेथ मशीन है उसके ऊपर उसके सारे जो स्पिंडल है सब जो माउंट किया है अगर वो स्ट्रेट की जगह बैंड हो गए तो उसके ऊपर बाद में हम काम कर पाएंगे नहीं तो दिस कॉल डिजाइन बेस्ड ऑन रिजिडिटी और डिजाइन बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ का मतलब है कि शेप चेंज हो तो चले पर मटेरियल जो है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए ठीक है तो इसके राउंड एलिमेंट और इन सब के अंदर शेप चेंज भी नहीं होना चाहिए तो अगर ये टोर्सनल स्ट्रेस की वजह से क्या होगा शेप चेंज हो जाएगा ठीक है उसके भी हम आ, काफी डिटेल के अंदर उसका जब चैप्टर आएंगे उसके अंदर पढ़ेंगे शेयर स्ट्रेस इक्वल टू टॉर्क इनटू रेडियस रेडियस ऑफ साफ्ट अपॉन पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ये पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है ये आगे आपको चैप्टर आएगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 
इन सब के अंदर पता चलेगा मतलब क्या है इन शॉर्ट पहले जो तीन टाइप के स्ट्रेस थे वो सबसे इस चैप्टर के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिर बेंडिंग स्ट्रेस है ठीक है ये टोर्शनल स्ट्रेस है बेंडिंग स्ट्रेस का तो काफी जगह पे यूज होगा आप आगे पढ़ोगे तो अगर टेंसाइल मतलब कि अगर कंपोनेंट को खींच रहे हैं और जो स्ट्रेस लग रहा है दैट्स कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस ठीक है टेंसाइल फोर्स अपॉन एरिया फिर सेकंड कंप्रेशन वो भी सेम ही होता है ठीक है वो भी सिर्फ टेंसाइल की जगह कौन सा फोर्स आ जाएगा कंप्रेशन फोर्स आ जाएगा शेयर में क्या होता है लाइन ऑफ एक्शन एक नहीं होना चाहिए लाइन ऑफ एक्शन एक नहीं होना चाहिए बेंडिंग के अंदर बेंड होगा कंपोनेंट और टॉर्शनल के अंदर क्या होगा ट्विस्ट होगा क्या होगा ट्विस्ट होगा तो ये फाइव टाइप्स ऑफ स्ट्रेस अभी आपके सिलेबस के अंदर है इस चैप्टर के अंदर यस फ्रेंड्स पहले सब टॉपिक में आगे बढ़ते हुए स्ट्रेस के बाद जो दूसरा जो फंडामेंटल है वो है स्ट्रेट तो स्ट्रेन क्या होता है यह पहले ध्यान से समझिए तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर लोड लगा रहे हैं एक्शनल फोर्स दे रहे हैं तो उसके अंदर क्या होगा कि लेंथ के अंदर चेंज आएगा शेप के अंदर चेंज आएगा जैसे ये ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर मैं टेंसाइल स्ट्रेस लगा रहा हूं तो इसकी लेंथ क्या होगी बढ़ेगी अब आप बोलोगे क्यों बढ़ेगी अगर डकटाइल मटेरियल होगा तो बढ़ेगी ब्रिटल मटेरियल होगा तो नहीं बढ़ेगी ठीक है ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि डक्टाइल मटेरियल के अंदर डक्टिलिटी होती है तो शेप चेंज होता है जैसे कि माइल्ड स्टील स्टील मेटल इन सब के पास डक्टिलिटी होती है तो उनको आप खींच सकते हो बट अगर ब्रिटल मटेरियल होंगे जैसे कि ग्लास चौक तो क्या होगा डायरेक्टली टूट जाएगा अभी हम डक्टाइल मटेरियल की बात कर रहे हैं डक्टाइल मटेरियल को अगर हम क्या करेंगे जैसे माइल स्टील है सड़िया है उसको क्या करेंगे हम आयन रोड को खींचेंगे खींचेंगे तो क्या होगा टेंसाइल फोर्स अप्लाई होने से उसकी ओरिजिनल लेंथ सपोज ये जो है ठीक है दस सेंटीमीटर जो थी इसके बाद एक दो सेंटीमीटर और बढ़ जाएगी तो उसे बोला जाता है चेंज इन लेंथ क्या बोला जाता है चेंज इन लेंथ तो चेंज इन लेंथ को हम डेल्टा एल से डिनोट करते हैं जितना लेंथ जो है वो टेंसाइल के अंदर बढ़ेगा और कंप्रेशन के अंदर क्या होगा लेंथ कम होगा तो दिस चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ द रेशियो ऑफ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ इज नॉन एज अ स्ट्रेन के लंबाई में था फेर फार लंबाई में था फेर फार ओरिजिनल मूड लंबाई ना गुणोत्तर ने स्ट्रेन कहवाये छे यस स्ट्रेन जो है स्ट्रेन को एप्सलोन से डिनोट करते इसको एप्सलोन बोलते हैं डेल्टा एल यानी चेंज इन लेंथ और एल यानी ओरिजिनल लेंथ यूनिट क्या होगा तो ये स्ट्रेन जो है वो यूनिट लेस होगा ध्यान से देखिए डेल्टा एल चेंज इन लेंथ एम एम या मीटर में अपॉन ये भी एम में तो दोनों कट हो जाएगा तो स्ट्रेन का कुछ भी यूनिट आएगा नहीं स्ट्रेन क्या होता है यूनिट लेस होता है अब देखिए और ध्यान से डिटेल में समझिए कि देखो इसको जैसे ये जो कंपोनेंट था उसको हमने पी जितना फोर्स दिया तो वो एक्सटेंड होकर फाइनल ये पोजिशन के अंदर आ जाएगा तो ये इतना और इतना टोटल प्लस करो तो डेल्टा एल तो आधा इस तरफ लेंथ बढ़ेगा आधा इस तरफ डेल्टा एल बाय टू डेल्टा एल बाय टू तो टेंसाइल लोडिंग के अंदर क्या होगा डेल्टा एल ऑलवेज किसके अंदर आएगा पॉजिटिव के अंदर क्योंकि लेंथ बढ़ेगा ठीक है वाइल इन कंप्रेशन अगर कंप्रेशन लोड लगाते तो तो क्या होगा ऑब्जेक्ट छोटा हो जाएगा तो लेंथ क्या हो जाएगी फाइनल लेंथ क्या हो जाएगी इनिशियल लेंथ से कम हो जाएगी डेल्टा एल बाय टू डेल्टा एल बाय टू यानी डेल्टा एल जितनी लेंथ क्या हो जाएगी कम हो जाएगी अब ये जो है वो लीनियर स्ट्रेन है स्ट्रेन के भी बहुत टाइप होता है लीनियर स्ट्रेन लेटरल स्ट्रेन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ये आप आगे पढ़ोगे ठीक है आगे के सेमेस्टर्स के अंदर ये लेटरल स्ट्रेन तो इसी चैप्टर के अंदर आएगा स्ट्रेन का एक्चुअली में मतलब क्या होता है फ्रेंड्स ध्यान से समझिए स्ट्रेन मतलब क्या होता है चेंज इन एनी शेप टू एनी डायमेंशन चेंज इन एनी डायमेंशन ऑफ द शेप टू द ओरिजिनल डायमेंशन ऑफ दैट शेप मतलब कितना वो जो है वो उसका शेप चेंज हुआ चाहे लेंथ हो चाहे एरिया हो चाहे मतलब विथ हो थिकनेस हो चाहे उसका वॉल्यूम हो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैसी होती है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम कंप्रेसिबल नॉन कंप्रेसिबल इन सब के अंदर आपको आगे आएगा ठीक है कि ये है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऐसे ये जो है वो लीनियर स्ट्रेन है ऐसे लेटरल स्ट्रेन भी आता है क्यों लेटरल स्ट्रेन आएगा जैसे मैं इसको खींच रहा हूं इसकी लेंथ बढ़ रही है तो लेंथ बढ़ने के बाद क्या होगा डायमीटर कम भी तो हो रहा है ना ठीक है वॉल्यूम फिक्स मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड कहीं से आएगा नहीं ये जो जितना मास जितना रोड है उतना ही रहेगा ठीक है इसमें से ही सेप चेंज होगा मतलब अगर इसकी लेंथ बढ़ रही है तो क्या होगा डायमीटर कम होगा ठीक है तो उसको बोला जाता है लेटरल स्ट्रेंथ चेंज इन डायमीटर अपन ओरिजिनल डायमीटर 
पर वो आप आगे पढ़ोगे तो स्ट्रेन अब आप लोगों को अच्छे से पता चल गया होगा इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ ऑफ दैट मेंबर लंबाई में था फेर फार बराबर लंबाई में था फेर फार और मूल लंबाई ना गुणोत्तर ने विकृति कहवाय एकम लंबाई में था फेर फार ने शू कहवाय विकृति या विकार भी इसे बोल सकते हैं ठीक है गुजराती में विकार पण कही सकाय तो ये जो है स्ट्रेस और स्ट्रेन हमने डिस्कस कर लिया सो नाउ वी आर गोना डिस्कस अबाउट द इलास्टिसिटी इलास्टिक लिमिट व्हाट इज हुक्स लॉ ठीक है तो अब ध्यान से समझिएगा कि इलास्टिसिटी किसे बोला जाता है गुजराती में अनेक स्थिति स्थापकता इलास्टिसिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय व्हिच इट विल गेट इट्स ओरिजिनल पोजीशन बाय रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स ठीक है अब ध्यान से समझिए सपोज कोई डक्टाइल मटेरियल डक्टाइल मटेरियल है इसको हमने क्या किया कि इसको हमने कंप्रेस किया या फिर क्या किया टेंसाइल से खींचा तो इसका क्या होगा शेप चेंज होगा शेप चेंज होने को इंग्लिश में डिफॉर्मेशन बोला जाता है क्या बोले गुजराती में विरूपण कहवाय इंग्लिश में क्या बोला जाता है डिफॉर्मेशन तो इसका शेप क्या होगा डिफॉर्म होगा डिफॉर्मेशन होगा अब मैं अगर ये एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव कर देता हूं तो मटेरियल जो है वो अगर इनिशियल पोजीशन में आ जाता है जैसा था वैसा ही हो जाता है जैसे कि रबर रबर को खींचो शेप चेंज होगा डिफॉर्मेशन होगा वापस ओरिजिनल पोजीशन के अंदर आ जाएगा तो ऐसी मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है उसको बोला जाता है इलास्टिसिटी इस मटेरियल की प्रॉपर्टी के दरमियान जो डिफॉर्मेशन होता है उसको इलास्टिक डिफॉर्मेशन बोलते हैं ठीक है अगर ये डिफॉर्मेशन परमानेंट हो गया वापस ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आया तो उसको प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बोलते हैं दो टाइप के डिफॉर्मेशन होते हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन एंड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन तो इलास्टिसिटी आपको पता चला कि एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है बाय रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स हम रिमूव कर देंगे बाह्य बल हमें दूर करी नाखसू तो वापस अगर मटेरियल ओरिजिनल पोजीशन गेन करता है तो उसको उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं इलास्टिसिटी बोलते हैं ठीक है रबर की इलास्टिसिटी काफी ज्यादा है बाय एक्सटर्नल एक्सटर्नल फोर्स जब हम रिमूव कर देते हैं तो वो अपनी पोजीशन ओरिजिनल गेन कर लेता है नाउ इलास्टिक लिमिट क्या है ठीक है इलास्टिक लिमिट का मतलब है कि मैक्सिमम कितना फोर्स लगाने से मैक्सिमम फोर्स लगाएंगे मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होगा वापस वो अपनी इनिशियल पोजीशन गेन कर सकता है मतलब उसके बाद अगर फोर्स लगाएंगे तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होगा क्या होगा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा परमानेंट शेप चेंज हो जाएगा बाद में वो इनिशियल पोजीशन में नहीं आएगा तो दैट लास्ट दैट लास्ट पॉइंट दैट लास्ट लिमिट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑन मटेरियल बाय रिमूविंग व्हिच मटेरियल विल रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन और शेप दैट्स कॉल्ड इलास्टिक लिमिट गुजराती वाले ध्यान दीजो स्थिति स्थापकता स्थिति स्थापित करने जो गुणवत्ता हो स्थिति नाम ऊपर थी जो स्थिति स्थापित रखने जो प्रॉपर्टी हो एने इलास्टिसिटी कहवाय कि बड़ आपो शेप चेंज था एने पाची तेनी स्थिति स्थापन करी ले तो स्थिति स्थापकता स्थिति स्थापकता नी हद के छला कया बिंदु सुधी छलो कयो केटला फोर्स आप्या पछी पण ते पोतानी स्थिति स्थापित करी सके छे ठीक है वो अपनी इलास्टिक उसको बोला जाता है इलास्टिक लिमिट वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन क्या कर सकता है वो गेन कर सकता है नाउ हुक्स लॉ पढ़ते हैं ये ध्यान से समझना हुक्स लॉ क्या बोलता है तो विद इन दिस इलास्टिक लिमिट इलास्टिक लिमिट के अंदर इलास्टिक लिमिट के बाहर नहीं मतलब टेंपरेरी जो शेप चेंज हो रहा है जो इलास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है उसकी हम बात कर रहे हैं ठीक है इलास्टिक डिफॉर्मेशन मतलब टेंपरेरी चेंज जो फोर्स अप्लाई होगा तभी होगा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन मतलब परमानेंट चेंज फोर्स अगर रिमूव कर दोगे तो भी वो अपने इनिशियल पोजीशन के अंदर नहीं आएगा तो अब देखिए हुक्स लॉ क्या बोलता है विद इन इलास्टिक लिमिट हुक्स लॉ स्टेट दैट विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस और स्ट्रेन जो मटेरियल के अंदर जनरेट हो रहा है स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों प्रोपोर्शनल में होंगे स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन कि स्थिति स्थापकता की हद में स्ट्रेस और स्ट्रेन सम प्रमाण में होए छे तो देखिए अब ध्यान से समझते हैं देखो जैसे ये स्ट्रेस है ये स्ट्रेन है तो हुक्स लॉ क्या बोल रहा है कि इलास्टिक लिमिट तक अगर स्ट्रेस बढ़ेगा तो स्ट्रेन भी बढ़ेगा प्रोपोर्शनल में है क्या है प्रोपोर्शन सम प्रमाण में छे वत से तो वत से ओछो हसे तो ओछो हसे यस स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन बट कहां तक इलास्टिक लिमिट तक 
इलास्टिक लिमिट के बाद नहीं इलास्टिक लिमिट के बाद क्या होता है इलास्टिक लिमिट के बाद यील्ड पॉइंट आता है अपर यील्ड पॉइंट लोअर यील्ड पॉइंट फेलियर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ये आप इसी चैप्टर के अंदर आगे जब हम टेंसाइल स्ट्रेस टेंसाइल टेस्ट करेंगे स्पेसिमेन का तब स्ट्रेस ट्रेंड ये जो स्ट्रेस ट्रेंड का पूरा डायग्राम आएगा अभी तो हमने क्या किया है सिर्फ इनिशियल से लेके इलास्टिक लिमिट तक पड़ा है वो आगे आपको आएगा मतलब हुक स्लो क्या बताता है हुक स्लो हमें ये बताता है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों प्रपोजनल में होंगे जब तक इलास्टिक लिमिट के अंदर है जब तक वो इलास्टिक लिमिट के अंदर है मतलब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रपोजनल टू स्ट्रेन स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रपोजनल टू स्ट्रेन एज पर दुक स्लो विद इन इलास्टिक लिमिट अब ये प्रपोजनलिटी निकालने के लिए कॉन्स्टेंट लगाना पड़ेगा जिसे बोला जाता है ई E, finally, e का फॉर्मूला क्या हुआ देखो ये स्ट्रेन को डिवाइड में लेके जाओ तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन तो E को बोला जाता है यंग्स मॉड्यूलस या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या बोला जाता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी E इज अ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी वो हम आगे अभी डिस्कस करेंगे E का यूनिट क्या होगा ध्यान से देखिए स्ट्रेस का यूनिट क्या होता है न्यूटन पर एम स्क्वायर और स्ट्रेन का तो कुछ यूनिट ही नहीं होता है तो यंग्स मॉड्यूलस यानी कि जो आ, स्थापकता मापांक मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है उसका यूनिट क्या होगा न्यूटन पर एम एम स्क्वायर तो आपको अभी पता चल गया होगा कि हुक स्लो क्या है इलास्टिसिटी क्या है इलास्टिसिटी लिमिट क्या है तो अब आगे जो है हम यंग्स मॉड्यूलस जो है वो डिस्कस करते हैं यस फ्रेंड्स नाउ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जिसको यंग्स मॉड्यूलस भी बोला जाता है वो क्या होता है तो इट इज द रेशियो ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस टू द डायरेक्ट स्ट्रेन यस स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ना गुणोत्तर ने शू कहवा स्थिति स्थापकता मापा अभी हमने देखा कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता था स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इट इज द रेशियो ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस टू द डायरेक्ट स्ट्रेन स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन स्ट्रेस का यूनिट क्या होगा न्यूटन पर एम एम स्क्वायर स्ट्रेन यूनिट लेस सो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट होगा न्यूटन पर एम एम स्क्वायर और अब ये जो है जैसे स्टील की सारे यूनिवर्स के अंदर जितने भी मटेरियल है सारे जो मटेरियल है सबका यंग्स मॉड्यूलस मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू फिक्स होती है जैसे स्टील का यंग्स मॉड्यूलस है टू इंटू टेन रेस टू फाइव न्यूटन पर एम एम स्क्वायर ये इंजीनियरिंग मटेरियल की बात हुई ऐसे ही आप स्किन का भी जान सकते हो अलग अलग मटेरियल की यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू क्या होती है फिक्स होती है अब प्रैक्टिकली ये यंग्स मॉड्यूलस होता क्या है तो यंग्स मॉड्यूलस मटेरियल का वो प्रॉपर्टी दिखाता है कि बाय एक्सटर्नल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगा तो स्ट्रेस जनरेट होगा स्ट्रेस जनरेट होने के बाद भी मटेरियल कितना इलास्टिक डिफॉर्मेशन को रजिस्ट करता है इलास्टिक डिफॉर्मेशन को रजिस्ट करता है स्टील क्या है बहुत ही हार्ड मटेरियल है बहुत ही स्ट्रॉन्ग मटेरियल है तो वो रजिस्ट क्या करेगा ज्यादा करेगा आसानी से शेप चेंज करेगा नहीं वाइल स्किन और ये सारे जो मटेरियल्स है वो काफी सॉफ्ट होते हैं रबर इनका यंग्स मॉड्यूलर्स काफी कम आता है स्टील से क्योंकि वो जल्दी इलास्टिक डिफॉर्म हो जाते हैं तो प्रैक्टिकली आपको पता चल गया वॉट इज दंग्स मॉड्यूलर्स फ्रेंड्स तो इसके बाद हम जो है इस चैप्टर के अंदर अभी तक जो जितनी भी थियरी पढ़ी है उसके अंदर से क्या क्या जो जो हमारे जो टॉपिक्स थे उनके फॉर्मूलाज जैसे कि स्ट्रेस ट्रेन यंग्स मॉड्यूलस वो हम लिखते हैं उसके ऊपर से जिट्यू के अंदर एक दो बार क्वेश्चन पूछा गया है कि डिराइव फॉलोइंग फॉर्मूला डेल एल इक्वल टू पी इंटू एल अपॉन ए इंटू ई तो देखिए ध्यान से याद कीजिए हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था स्ट्रेस स्ट्रेस का क्या फॉर्मूला था स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया फिर सेकंड क्या फिनोम पढ़ा था स्ट्रेन स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ फिर अभी क्या पढ़ा यंग्स मॉड्यूलस यंग्स मॉड्यूलस इक्वल टू इट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द स्ट्रेन अब हमें फॉर्मूला किसका बनाना है तो इसका बनाना है डेल एल का ठीक है तो अभी ये जो फॉर्मूला है यहां पर लिख दीजिए ई इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन अब ई इक्वल टू स्ट्रेस तो स्ट्रेस का क्या फॉर्मूला है ये वाला वो आपको वहां रखना है और स्ट्रेन का फॉर्मूला है ये वाला वो भी आपको वहां रखना है तो स्ट्रेस की जगह हम क्या रखेंगे P अपॉन ए डिवाइडेड बाय अब स्ट्रेन की जगह चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ तो फाइनली अब ये क्या होगा ये डिवाइड में आ जाएगा और डिवाइड का डिवाइड कहां चला जाएगा ऊपर तो P और डिवाइड का डिवाइड ऊपर आ गया तो एल डिवाइडेड बाई ए कहा चला आएगा डिवाइड में इन डेल्टा एल अब डेल्टा एल के रिस्पेक्ट में हमें फॉर्मूला बनाना है तो डेल्टा एल को यहां ले लीजिए और ई e को नीचे ले लीजिए तो डेल्टा एल इक्वल टू पी इंटू एल डिवाइड बाय ए इंटू ई ये हो गया डेल्टा एल का फॉर्मूला तो आपको कुछ भी मगअप नहीं करना है कुछ भी रटा नहीं मारना है सिंपल 
जैसे है वैसे ही आ जाएगा आप जो सारे जो फंडामेंटल्स पड़े हैं वो आपको याद करना है आपको इंजीनियर जो है वो रणछोड़ दास छाछड़ जैसा बनना है चतुर जैसा नहीं बनना है जो सिर्फ क्या कर लेगा मगब कर लेगा रट्टा मार लेगा और एग्जाम के अंदर थोड़े बहुत मार्क्स आ गए ठीक है क्योंकि देखिए रणछोड़ दास छाछड़ ने क्या किया था आप जो पढ़े हो आप जो आपके पास जो नॉलेज है ठीक है उसका आपको अप्लाई करना है ठीक है देखो मैं आपको एक बात बताता हूं जैसे कोई इंटरव्यूअर है ठीक है उसके सामने आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो गया है आप बैठे हो और दूसरा एक फ्रेश जो टेंथ पास आउट है वो छोटा बच्चा बैठा है तो अब अगर वो आपको क्वेश्चन पूछते हैं कि आप क्या पढ़े हो कहां काम आएगा तो आपको स्ट्रेस ट्रेन ये सारी जो प्रॉपर्टीज है सॉलिड की तो आपको कहां काम आएगा तो वो आपको समझाना आना चाहिए नहीं तो आपने अगर सिर्फ इसको रटा मार के एग्जाम के अंदर मार्क्स ले लिए तो उससे आप इंजीनियर अच्छे इंजीनियर नहीं बनोगे तो आप में और वो टेंथ वाले बच्चे में कुछ फर्क ही नहीं है क्योंकि आपको बोलेंगे ये सब्जेक्ट कहां काम आता है क्या होता है तो आप नहीं बता पाओगे तो उसमें और आप में कुछ फर्क नहीं रहेगा इसलिए आप जो भी पढ़ो आपको जो भी इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ना है ये सब कुछ कुछ भी रटा नहीं मानना है अच्छे से समझ के आपको पढ़ना है वो कहा यूज होता है वो ध्यान देना है आपको एक नॉलेजेबल इंजीनियर बनना है ठीक है तो मार्क्स तो एग्जाम के अंदर आ ही जाएंगे क्योंकि आपको ये सब पता चल गया होगा तो सब कुछ याद क्या होगा रह गया होगा अब ये सब टॉपिक वन के जो एग्जाम्पल्स है जो न्यूमेरिकल्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कीजिए मेरी कांटेक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर है थैंक यू